Actually po, ang Apple Watch Series 5, yun yung pinaka-latest na series nila. Yung size case ng Apple Watch Series 5, mayroong 44 at saka 40. And yung colors pala ng Apple Watch Series 5 ay mayroon pong silver, space gray, at saka gold. Sa loob guys ng box, ganito siya. Maganda talaga siya. I'll show you. So, pagkabukas niyo po, marami siyang mga watch na ano po, picture. So, ang ganda. Mayroon mga ceramic. Tapos, kasama na po dito yung watch band. Ayan, ganito po siya. Yung, ito na po guys, yung mismong watch. Ayan. So, ganito po yung nasa loob ng Apple Watch Series 5 na box. Mayroon siya cover po para sa Apple Watch. At yung 44 pala guys. At dito po nakalagay yung charging brick, yung wall brick, tapos ito yung cable. Yun lang naman po. Ito guys yung charger. Ganito siya. Ayan. Yung para para ma-charge pa yung Apple Watch. Ganito po yun. Ilalagay niyo pa yung Apple Watch dito sa maliit na bilog. Papatong nyo ito. Ayan. Magnetic siya guys. Okay guys. So nakita niyo na yung nasa loob ng box ng Apple Watch Series 5. And actually po bumili pa po na yung isang Apple Watch band. Ito guys yung port loop band. Ayan. Ito guys, kasi perfect siya for like pag nag-workout ka or nag-exercise kasi po mas madali siyang itat. Yung Apple Watch rin po ay waterproof pero di ko lang sure kung hanggang anong feet. <laughs> Alam ko mga 4 feet na rin. Di ko lang pa sure pero yun, waterproof siya. Tinas ko na rin yun guys. Like, ilang times na kapag ha po nag-wash ako ng hands, ayan, ginagawin ko po. At saka sa water po, meron na dito yung feature pero mami ako na yung sasabihin. At kinuha ko lang rin guys yung black, gray. So, ganito guys yung sport loop band. Ganito siya. Try ko guys i-attach sa aking Apple Watch. So, kapag tatanggalin mo pa rin guys yung band sa Apple Watch, kailangan nyo po i-hold itong maliit na ano. Tapos, kailangan yung talagang i-hold para matanggal yung band. So guys, try natin yung sport loop band. Ayan natin ito. Okay. Tapos yung isa naman. So kapag susuotin nyo guys yung sport loop band, ganito siya. Lalagay nyo yung hand nyo dyan sa band. Tapos, yes, that works. Dyan. Mas madali siya guys. Isa pa para makita nyo. So, pagkalagay nyo, sanayin mo lang ito. Tapos yun. Kasi vel velcro siya guys, kaya ganyan. Babalik na muna ako dito. So, stand by. <laughs> okay guys, so ngayon, ipapakita ko na yung mga features ng Apple Watch Series 5. Ang nagustuhan ko po talaga sa Apple Watch Series 5 na feature ay ang noise app. Kasi talagang makikita nyo guys kung kung gaano kalakas ang naririnig nyo at siya sasabihin kung loud or okay. And guys, so dito, sabi dito sa noise app, ano daw okay. Pero minsan, pag talagang ma-loud ma talaga, kung loud talaga yung environment, sasabihin daw dito loud. Ah! Ayun na. Loud. And yun guys, yung isa sa mga bagong features dito sa Apple Watch Series 5. Ang next na feature dito na bago is yung compass. Ito siya guys. So, so, so ngayon, sa south tayo. And guys, dito matishock rin pala yung heartbeat nyo sa Apple Watch. Actually, hindi, hindi ito bago pero gusto guys ipakita sa inyo. Kasi first time ko rin guys magkaroon ng Apple Watch. Ayan, so nina-measure na siya. Ayan, so ang BPM ko ngayon, yung heart, 
heartbeat ko ngayon is 109. Diba guys, kanina ni-mention ko yung, uh, yung Apple Watch ay waterproof. So, ganito siya guys. Kapag ititurn mo yung water, kasi nandito yun sa control center ng Apple Watch. So, ano ba nandito ka sa, ano mo, time. Ilalagay mo lang siya dito sa control center. Tapos, itong water drop na button. Yan mo lang yan. Tapos, maglalak na siya talaga ng kusa. So, saan ba kung magsa-streaming ka or pwede ka nga guys habang ano eh, meron kang Apple Watch habang naliligo kasi pwede-pwede siya kasi waterproof, ba? So, yan. Kapag halimbawa tapos ka na mag-streaming or magbasa, i- gagantuin mo lang yung digital ka. Ano, Ita-turn-turn mo na lang. Ayan. Nagta-turn na lang yung ayan. So, unlock na yung water drop effect. So, hindi na siya waterproof. Tapos, guys, ang ganda talaga ng Apple Watch. Kasi, nandito na lahat eh. May kita nyo na rin, guys, yung photos nyo. Diba? Halimbawa, eto. O, oh, si dog ko. Pwede ko yan. Ayan yun. Pwede ko itong sila. Tapos, may nandito yung calculator. At sya, pwede nyo rin, guys, i-control yung music na yung nagpa-play sa phone nyo. So, dahil sa Spotify, ako lagi yung nagpa-play ng music. So, open ko lang yung app na nandun sa Apple Watch. Tapos, yan, pwede ka na mag-play ng songs doon na makakontrol nyo yung music nyo from your Apple Watch. Jammer! Oh! Ayun guys, naman nanilig nyo. Oh my gosh, mga copyright ang mga Ayan, so yung next feature, pwede rin siya as like, um, ano tawag dito? Yung halba, nag-groofy ka sa, ano mo, phone. Pwede ka dito, oh. Tapos, nagko-connect siya sa camera. Doon. So, yun, meron din like, parang halaman ko nag-groofy kayo. Tapos, kailangan mo pang i-timer. Pwede nyo na i-control sa Apple Watch nyo. Saan ba? Meron na, nandito na. Tapos, may kita nyo guys kung gaano ka, kung gaano ka wide or kamusta yung photo. Tapos, itatap mo lang yung shutter button. Tapos, yun, picture na siya. From your Apple Watch. Tapos, meron dito yung activity. Alam nyo na yun, guys, kapag meron nga Apple Watch. Pero dahil first time ko ito, guys, papakita ko nga sa inyo. May kita nyo, guys, yung ano mo kung ilang minutes or hours ka nakastan, at yung exercise mo, at saka yung minutes nyo. Ayan. So, yun, pwede ka rin dito mag-message, mag-call, at marami pang iba. And then, guys, meron pa kong isang feature sa Apple Watch. Halimbawa, kung nawala yung phone mo, or like, hindi mo siya mahanap, na misplace mo, Pwede nyo siyang iping using your Apple Watch. So, meron siya dito sa control center. Tapos, itong phone ko nyo. Tapos, ay, narinig nyo yun? Piniping, guys, yung, ano, nagkakaroon ng sound from my phone. So, yun, para, ano, kung na-misplace nyo yung phone nyo, or ano, pwede nyo, ano, nyo sa Apple Watch. Tapos, ping, narinig nyo na kung saan yung phone nyo. At saka guys, yung mga final thoughts ko talaga sa Apple Watch ay sobrang ganda siya talaga. At marami pa kasi ito guys na mga band. So, pwede nyo rin siya i-customize. At saka yun, helpful siya talaga kasi nandito na lahat. Pwede ka mag-text, mag-call. Ayan, recommend ko talaga guys yung Apple Watch sa inyo. Okay guys, so tapos na tayo sa Apple Watch. Dito, doon naman tayo sa iPhone 11 Pro Max! Okay guys, so ito yung box. So, yung iPhone 11 Pro Max pala guys ay para sa daddy ko. Ayan. Para sa daddy ko talaga to. And yung nabili namin guys na iPhone 11 Pro Max ay yung silver. At sya kami sya 64 gig. Pero sa mga gusto bumili ng iPhone 11 Pro Max, yung mga available na colors and capacity, yung colors na iPhone 11 Pro Max ay meron syang silver, gold, Space Gray at saka Midnight Green and yun nga yung Midnight Green guys yung bagong color. May isa capacity naman guys. Meron 64GB, 256GB. And guys, so sa iPhone 11 pala, kasi ito guys yung 11 Pro Max, sa iPhone 11 guys, marami siyang colors, parang iPhone XR. Um, yung pinagbago sa iPhone 11 at saka 11 Pro, 11 Pro Max ay yung camera talaga. Like, sobrang nag-improve. Sa iPhone 11 pala guys, meron lang yung dalawang camera. Yung iPhone 11 Pro, meron siyang tatlong cameras except yung size niya ay ano dito? Medyo maliit siya guys. Uh, ano kasi yung size ng iPhone 11 Pro, yung iPhone 
And then, yung iPhone 11, guys, yung size nun, kasi yung size lang siya ng iPhone XR. Tapos yung iPhone 11 Pro Max, kasi yung size lang siya ng iPhone XS Max. Yung, di ba? So, magkakaparas lang siya ng size. Yung pinagkaiba lang talaga ay yung camera. And, ito nga siya, guys. Ang ganda. So, nilapas na naman kasi ginagap na siya, guys. Okay, so, buksan na naman na natin, guys. Yung box, papakita ko guys sa inyo. So, pag i-open niyo siya. <laughs> so, pagka-open niya, meron yan yung, dito yung charger, guys. So, nilabas na naman, guys, yung charger. Ayan, dito yung charger ng mga iPhone 11. Ano na siya, USB-C port sa power adapter. So, yun, magka-press pa rin siya naman ng yung previous iPhones na ports. Ayan. Pero, ano na siya, guys, USB-C. Alam niyo pag sa, oh, alam niyo, guys, pag sa iPad Pro, ano, Ito na siya, USB-C na yun siya. Tsaka, man, dito yung earphones. Wala na siya yung guys, yung dongle. Ano yun na sa box? Wala na siya. Wala na. Okay? Wala na siya. Ayan. Oh, wait lang. Mahalin ko pala siya, guys. Ito yung lagay. And yun, guys, yung mga laman sa box ng iPhone 11 Pro Max. And ito na, guys. Mostly, ang bagong features ng iPhone 11 Pro Max ay camera. Yun talaga, sobrang ganda. Talagang nag-improve yung Apple to like two cameras hanggang sa tatlo. Pwede ko nga in-expect ko mga like iPhone 12 or 13, 14, or kung ano man. Pwede ko mga apat na yun. Lima! Diba? So, isa-screen recording ko to guys sa para sa inyo. Ano, pag magtatake ka ng picture, ano guys, kaya nga tatlo yung camera mayroon siyang ultra-wide at saka super-duper Ano yung close-up niya? Ano ba? Wow, ito ah. So, nakikita niya yun. <laughs> okay. So, dito. Mayroon dito yung one test. Tapos, mayroon dito yung two. Diba? Lumalaki. Parang alam mo yun sa iPhone 10. Ganun. Pero, ito yung bago. 0.5! Ito yung ultra-wide. Ito guys, yung ultra-wide. Okay. So, try ko siya guys. Yung selfie. Okay. So, kapag in-back camera, dito sa front camera, Ngayon nga siya yung 1 times, 2 times, hanggang 10. <laughs> diba? Sobrang, ano, nakikita niyo naman, sobrang white. Tapos, sobrang close siya. So, ano ba yung box? <laughs> so, kapag sobrang white, oh, ilalagay mo siya sa 0.5. Tapos, sobrang white talaga. Ultra white. So, ito yung ultra white, ah. Kapag, yun mo sa 1 times. Ay, nakita niya, lumilipat siya. So, kapag 2, dito yan. O, oh, tara sa so 0.5 ba? Ayan. So, ito yung sa 1. So, guys, kapag selfie in photo, kapag sa photo, guys, halimbawa, kapag naka-selfie ka, ano siya, hindi siya yung 1 times, 2 times, pero may wide pa rin naman. Ay, no. Wide siya talaga. <laughs> diba? Ito guys, yung super duper ganda at saka yung favorite ko sa camera options. Ang portrait mode. Pag sa portrait guys, ano siya may natural light, studio light, um, culture light, stage light, stage light mono, at high key light mono. Diba? Ganda. Tapos yun rin siya may, alam ko may ano rin siya eh. And guys, kapag yun, like, in front camera, kapag meron itong kunan, halimbawa itong box, halimbawa itong box, ha, pwede siyang maging, ano, close up at saka hindi. Pwede rin siya maging wide, di ba? Ang galing. Halimbawa kapag yung box. Ayan, pwede rin siya yung ano, yung mga natural light. Tapos, ayan, no? So, alam niyo guys, pag sa iPhone 11 or 11 Pro or yung 10 or yung 10R, di ba pag sa mga 10 or yung 11 Pro, parang close up lang siya. Ito lang siya eh. Itong 2 times na, no? Pero kapag sa 10R at saka 11, di ba ganito siya ka-wide? So, dito sa 11 Pro Max, magagawa mo na siya ng dalawa. Like, pwede yung nabaging close up at saka wide. Di ba? Ang galing. At saka sa photo pala guys, Meron siya yung night mode. Tsaka may isa sample photo ako guys dito kasi lalabas ba ako. And then guys, kinuha rin po namin ito sa CR. 
At saka ano, tinuloy na po namin yung light tapos kinuha namin po ako ng daddy ko nang ako nakapisay. Ano po, like, kapag naka-turn off yung night mode, kung wala siyang night mode, sobrang dark siya, di ba? Pero kapag naka-turn on guys yung night mode, talagang automatic niya siya guys magbabrighten. Like, talagang mali maliwanag na. So, yun, dahil, ano, mahilig guys ako kumuha ng mga photos at night, so yung mag-brighten talaga. Yun. At saka, sa video naman guys, ganun rin siya, parang sa, katulad sa photo, mayroon siya yung white, at saka, yung close up, like, Wow, eh. Sobrang white talaga. Ayan. Tapos kapag in selfie mode, wala siya yung ultra white ganun. So, guys, sa um, panorama, ano siya? Mayroon siya yung ultra white, yung 0.5, at saka yung 2 times. Depende kung anong sanyo. Pero hindi ko rin nga guys kinaka. Pero, yun, yung sa panorama. Oh. Excuse me. So, yun, guys, sa panorama, mayroon 0.5, at saka 2 times. Dito naman tayo sa slow-mo. Ito guys, sa slow-mo, pwede na mag-slow-mo guys in selfie mode. So, tinatawag na itong slow-fee eh. Ito siya. Sabawa. So, slow-mo ako ah. Tapos, parang ito pa, isa pa. And guys, so mag-slow-mo na lang talaga siya. Diba? Nagsuslow-mo siya. Ang ganda. Tapos, mayroon siya yung time-lapse. So, katulad ng dati. Tsaka, pag sa time-lapse, yung front camera, mayroon siya yung wide. Tsaka, two times. Ang ganda, no, guys? Like, maraming camera options na mayroon siya yung ultra-wide. Tsaka, hindi. So, and yun, guys, yung features ng camera. At tsaka, mostly similar lang talaga ng iPhone 10, 10 XS Max, at tsaka yung 11 Pro. Um, except for the camera. Tsaka, yung nag-improve talaga yung camera ng iPhone. Okay guys, so my final thoughts for the iPhone 11 Pro Max po, ano, sobrang ganda siya, at saka, o oh, nga, medyo similar lang siya, pero talagang nag-improve yung camera ng iPhone. Parang naging professional camera na rin siya. And you know naman guys, so please don't forget to subscribe to my channel and turn on the post notifications to be notified whenever I upload a new video, and give this video a big thumbs up! Bye guys!